हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है पाँच मई और पाँच मई 2019 के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके साथ ही इस वीडियो की पी फाइल दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा तो वहाँ से आप लोग पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों मंथली करंट अफेयर की अप्रैल मंथ की वीडियो आ चुकी है तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चंस की पहला क्वेश्चन था दोस्तों गुजरात राज्य का गठन कब हुआ तो गुजरात स्टेट का गठन हुआ दोस्तों एक मई उन्नीस को ठीक है मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि एक मई को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए वो दोनों राज्य अलग हुए इसी वजह से गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है क्लियर है नेक्स्ट था हाल ही में ग्रीन कार लोन सर्विस किस बैंक ने शुरू की तो ग्रीन कार लोन सर्विस किस बैंक ने शुरू की है एसबीआई ने ग्रीन कार लोन क्या था मैंने आपको बताया था कि जो जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं जैसे ई रिक्शा वगैरह हो गया ऐसे ही लग्जरीज गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो उन सभी प्रकार की उन सभी टाइप की कारों को खरीदने के लिए एक स्पेशल लोन दिया जाएगा जो कि ग्रीन कार लोन होगा इसमें कई प्रकार के डिस्काउंट भी दिए जाएंगे ठीक है इसके साथ ही जो इसकी लोन की पूर्ति करनी होती है उसका वैलिडिटी भी बढ़ाया जाएगा यानी कि काफ़ी दिन आपका मौका दिया जाएगा काफ़ी दिनों तक लोन को चुकाने के लिए तो ये सारे फीचर दिए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन है और इससे प्रदूषण हमारे पर्यावरण में बहुत ही कम होगा मतलब ना के बराबर होगा ठीक है इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक पॉइंट और बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन पर उनकी गाड़ियों में जो नंबर प्लेट होंगे वो ग्रीन कलर के लगाए जाएंगे क्यों लगाए जाएंगे जिससे उनको स्पेशल छूट दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है जिससे कस्टमर को आकर्षित किया जा सके अट्रैक्ट किया जा सके कि आओ आप और आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदो ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने से यही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा ठीक है और बहुत सारे लोग बीमारियों से बचेंगे तो अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में फ़ानी नामक चक्रवाती तूफान किस राज्य के तट से टकराया तो अभी हाल ही में फ़ानी नाम का चक्रवाती तूफान जो है ये उड़ीसा के तट से टकराया हुआ है ठीक है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब मैंने बताया था कि बंगाल की खाड़ी से ये उठा हुआ है फ़ानी नाम का तूफान तो ये उठ करके ये भारत के दक्षिणी तट में जा रहा था दक्षिण तरफ जा रहा था यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साइड में जा रहा था लेकिन अचानक यहाँ के हवाओं में यहाँ के क्लाइमेट में चेंजेस हुए हवाएं तीव, तीव्र हुई तेज हुई और ये मुड़ते मुड़ते चला गया यहाँ पर उड़ीसा में ठीक है उड़ीसा के पूरी स्थित जो एरिया है वहाँ पर हो गया चला गया ठीक है तो वहीं पर जाकर ये तबाही मचा रहा है उड़ीसा के पूरी इलाके में तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले फ़ानी नाम का तूफान कहाँ टकराया उड़ीसा के तटों से क्लियर है अब फ़ानी नाम के तूफान से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं सबसे पहले बात कि ये उठा कहाँ से तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा बे या बंगाल से उठा ठीक है इसके बाद स्पीड क्या थी स्पीड इसकी 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड लगभग में बताई जा रही है ठीक है यानी कि 124 मील पर हावर की स्पीड है इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात कि फानी नाम कौन दिया तो फानी या जिसे फैनी भी कहते हैं क्योंकि फैनी जो है वो बांग्लादेश द्वारा दिया गया है तो बांग्ला या उड़िया भाषा में फैनी भी कहते हैं तो हम लोग जनरली इसे फ़ानी कहते हैं हिंदी में ठीक है तो फ़ानी या फैनी जो है इसको नाम दिया है बांग्लादेश ने ठीक है फ़ानी या फैनी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नाग का फन जो नाग होते हैं उनके द्वारा जो फन फुलाया जाता है उसी को कहा जाता है फैनी ठीक है बांग्ला और उड़िया भाषा में तो आप लोग याद रखिएगा कि फ़ानी नाम के तूफान को नाम किसने दिया है बांग्लादेश ठीक है अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए इस चीज़ को लेकर कि ये चक्रवातों के नाम कौन देता है कैसे डिसाइड होता है ये तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक स्पेशल वीडियो आज ले आऊँ आपके लिए जिसमें मैं आपको बताऊँ कि ये जो तूफानों के नाम दिए जाते हैं तो कौन डिसाइड करता है कि आपकी अगला नाम कौन देगा कौन देश देगा तो और कौन सा देश नाम देता है तो ये कैसा पता चलेगा तो इस पर एक वीडियो में बनाना चाहता हूँ अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है चलिए अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं उड़ीसा मैप में देख लीजिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर ग
अब आया है नाटो तो हम लोग नाटो के बारे में जान लेते हैं नाटो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस को 1949 को इसका फुल फॉर्म मैंने बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में जो कि बेल्जियम की राजधानी है ठीक है तो इसके नए कमांडर बन गए हैं टाट वालेटर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है ए के अनुसार वर्ष दो में एशिया प्रशांत की ग्रोथ रेट कितनी होगी तो अभी हाल में ए ने अपना एक डाटा जारी किया है अपना एक अनुमान लगाया है जिसने एशियन पैसिफिक की ग्रोथ रेट बताई है उसने 5.7 परसेंट ठीक है इन्होंने बताया है कि 2019 में एशिया की एशिया प्रशांत की ग्रोथ रेट होने वाली है 5.7 परसेंट ए यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक तो इसने अभी हाल में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है दो की जिसमें इन्होंने इसे बताया है ये तो रही दो की बात और इसने बताया है इसके साथ ही 2020 के लिए भी प्रिडिक्ट किया है 2020 के लिए क्या बताया है 2020 के लिए इसने बताया है 5.6 परसेंट ठीक है यानी कि थोड़ा सा कम रहेगा 2019 की अपेक्षा क्लियर है ए आया है तो ए के बारे में जान लीजिए ए डी बी फुलफॉर्म मैंने बताया है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन में उन्नीस में इसका हेडक्वाटर है मनीला फिलीपींस में और इसके हेड हैं ताकि ही को नकाओ ठीक है कौन है ताकि ही को नकाओ हैं इसके करंट टाइम पर हेड चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया तो अभी हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों एस बैंक पर लगाया है 11.25 लाख का जुर्माना किस बैंक पर एस बैंक पर लगाया है ग्यारह का जुर्माना ये जुर्माना क्यों लगाया गया है ये जुर्माना लगाया गया है दोस्तों मनी ट्रांसफ़र रूल्स का उल्लंघन करने के लिए आर के अनुसार एस बैंक ने मनी ट्रांसफ़र मनी लेन देन से के रूल को तोड़ा हुआ है उल्लंघन किया था इसी वजह से 11.25 लाख का इस पर जुर्माना लगा है ठीक है और ये नियम आता किस अधिनियम के तहत है तो जो लोग बड़े एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम दो के तहत आता है आर की ठीक है आई रिपीट आर के भुगतान निपटान निपटान प्रणाली अधिनियम दो के अंतर्गत ही आता है यानी कि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. इसकी थीम याद रखेगा थीम दोस्तों आजकल के एग्जाम में पूछी जा रही है तो यस बैंक की थीम है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज ठीक है मैंने भारतीय बैंकों पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया हुआ था तो अगर आपको और भी अदर बैंकों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग भारतीय बैंक मिश्रा जी टेक्निकल लिख कर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी ठीक है बात करते हैं आप आर की आर के बारे में रिपीट कर रिवीजन कर लीजिए आर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इसकी स्थापना 1 जनवरी उन्नीस को हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण इसको नेशनलाइज किया गया इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में और इसके करंट टाइम पर गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी जो कि हैं पच्चीसवें गवर्नर क्लियर है जैसे ही मैं फ्रिक्वेंट तरीके से आपको बोल रहा हूँ ऐसे ही अगर आप लोग भी रिविजन करोगे डेली तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी और आपके सामने जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण क्वेश्चन होगा ठीक है तो आप लोग रिवीजन जरूर किया करो चलिए आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश ने मोमो थ्री रॉकेट लॉन्च किया तो अभी हाल ही में जापान ने लॉन्च किया है दोस्तों मोमो थ्री नाम का एक रॉकेट ठीक है मोमो थ्री रॉकेट एक छोटा सा रॉकेट है दोस्तों दस मीटर लंबा है पचास मीटर चौड़ा है चौड़ा है और एक टन का वेट वाला है यानी कि एक टन का वजन वाला है ठीक है एक छोटा सा रॉकेट है ये मानव रहित है यानी कि ह्यूमन लेस है जाहिर सी बात है जब 10 मीटर का ही इसका इसका कुल इसकी लेंथ है तो इसमें मानव आ नहीं सकता है ओके तो जापान ने इसे लॉन्च किया है तो हम लोग जापान के बारे में भी जान लेते हैं जापान मैप में देख लीजिए जापान की राजधानी टोक्यो टोक्यो में ही होना है दो का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी कि समर ओलंपिक गेम्स दो में जापान के पीएम हैं सिंजो अबे जापान की मुद्रा यानी करेंसी होती है येन जापान की संसद का नाम होता है डाइट क्लियर है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष भूषण पाटिल ने इस्तीफा दे दिया अभी हाल ही में पेटीएम कंपनी के अध्यक्ष भूषण पाटिल ने इस्तीफा दे दिया ये वाणिज्य विभाग संभाला करते थे विदेशों में और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ठीक है इससे पहले ये दोस्तों अली कंपनी में पाँच साल तक वर्क कर चुके हैं पाँच सालों तक इन्होंने अलीबाबा कंपनी में काम किया उसके बाद 2016 में मार्च के महीने में ये ज्वाइन किए पेटीएम ठीक है मार्च 2016 में और उसके बाद अब जाकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पेटीएम कंपनी से ठीक है भूषण पाटिल पेटीएम आया है पेटीएम के संस्थापक कौन है विजय शेखर शर्मा इनका नाम आप लोग याद रखिएगा 
ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस मिसाइल विध्वंसक जहाज के सेवा मुक्त होने की घोषणा की गई तो अभी हाल ही में आई एन एस रंजीत को दोस्तों जो कि एक मिसाइल विध्वंसक जहाज था ये सेवा मुक्त होने की घोषणा की गई यानी कि इसको रिटायर करने की घोषणा की गई ये दोस्तों 6 मई को रिटायर होने वाला है यानी कि कल ये रिटायर हो जाएगा और इसके लिए विशाखापत्तनम के नौसेना डाक में एक समारोह का भी आयोजन किया जाएगा और इस समारोह में इस फंक्शन में दोस्तों उन सभी ऑफिसर्स को नेवी ऑफिसर्स को इनवाइट किया जाएगा जो जो कभी आईएनएस रंजीत पर काम कर चुके हैं ठीक है जितने भी ऑफिसर ऐसे हैं नेवी ऑफिसर जो आईएनएस रंजीत पर कभी वर्क कर चुके हैं उन सभी को इसके रिटायरमेंट पर इनवाइट किया जाएगा रिटायरमेंट के समारोह पर उनको इन्वाइट किया जाएगा ठीक है छः मई को ये रिटायर होना है रिटायर होने के बाद ये डाक में नेवी डाक में भेज दिया जाएगा आईएनएस रंजीत के बारे में थोड़ा सा अगर और बात करें दोस्तों तो इसको सोवियत संघ ने डेवलप किया था और उन्नीस में से लॉन्च किया गया 1979 में इसको लॉन्च किया गया और भारतीय सेना में यानी इंडियन नेवी में दोस्तों ये शामिल हुआ उन्नीस में कब शामिल हुआ 1983 में ये इंडियन नेवी में शामिल किया गया था लगभग छत्तीस सालों तक इसने सेवा की सर्विस की छत्तीस सालों तक ये सर्विस में रहा और अब जाकर ये रिटायरमेंट ले रहा है ठीक है आई एन एस रंजीत क्लियर बिल्कुल इंडियन नेवी आया है तो दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है इंडियन नेवी के अध्यक्ष कौन है इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं एडमिरल सुनील लांबा जी और इंडियन नेवी का इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है दोस्तों चार दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है चार दिसंबर को चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है सफाई अभियान के दौरान हाल ही में किस पर्वत से तीन हज़ार किलोग्राम ठोस कचरा हटाया गया तो सफाई अभियान दोस्तों चल रहा है नेपाल में उसके उसी सफाई अभियान में दोस्तों तीन हज़ार तक का किलोग्राम का ठोस कचरा हटाया गया है माउंट एवरेस्ट से ठीक है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है आठ मीटर की ऊँचाई की तो वहाँ से वहाँ की पर्वत चोटी पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है नेपाल द्वारा नेपाल गवर्नमेंट द्वारा और वहाँ से अभी तक तीन किलोग्राम का ठोस कचरा हटा लिया गया है ठीक है इस सफाई अभियान के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए दोस्तों ये सफाई अभियान 45 दिनों का सफाई अभियान है नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा नेपाल सरकार द्वारा ये शुरू किया गया कब शुरू किया गया चौदह अप्रैल को चौदह अप्रैल को ही क्यों शुरू किया गया क्योंकि चौदह अप्रैल को दोस्तों नेपाल का नव वर्ष मनाया जाता है ठीक है नेपाली नव वर्ष मनाया जाता है न्यू ईयर मनाया जाता है चौदह अप्रैल को तो उसी दिन ये डिसाइड किया गया है नेपाली गवर्नमेंट द्वारा कि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग दस हज़ार किलोग्राम तक के कचरे को हटाएगी कितने दस हज़ार किलोग्राम तक के कचरे को हटाएगी दुनिया की सबसे ऊँची चोटी से तो उसी के चरण में उसी की स्टेजेज में तीन किलोग्राम का ठोस कचरा हटा लिया गया है क्लियर है इतना नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में भी मैं बता देता हूं जल्दी से मैप में देख लीजिए नेपाल नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल के पीएम हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली यानी के पी ओली यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है नेपाली रुपया और यहाँ की संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत क्लियर है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में जारी आई की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है तो अभी हाल ही में आई ने दोस्तों इस साल की ताज़ा रैंकिंग जारी की है जिसमें वनडे रैंकिंग में टॉप पर है इंग्लैंड कौन है वनडे में वनडे फॉर्मेट में एक दिवसीय क्रिकेट मैचों के फॉर्मेट में इंग्लैंड है फर्स्ट पोजीशन पर इंग्लैंड फर्स्ट पर है तो हमारा इंडिया कहाँ है इंडिया है सेकेंड पोजिशन पर ठीक है वनडे रैंकिंग में अब बात करते हैं टेस्ट रैंकिंग की तो टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पर कौन है इंडिया ठीक है टेस्ट रैंकिंग में हमारा इंडिया है टॉप पर टी ट्वेंटी की अगर बात करें तो टी ट्वेंटी में दोस्तों फर्स्ट पर है पाकिस्तान कौन है फर्स्ट पर है पाकिस्तान और इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया है फिफ्थ पोजीशन पर मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आप लोग कंफ्यूज मत होइए एक लाइन में मैं आपको बता दूंगा पहला इंग्लैंड है वनडे रैंकिंग में फर्स्ट पर सेकेंड पर है हमारा इंडिया टी में पहले नंबर पर है पाकिस्तान फाइव नंबर पर है हमारा इंडिया टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर है इंडिया बाकी लोगों से हमसे नहीं मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन हाल ही में गेट्स फाउंडेशन ने किसको इंडिया पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गेट्स फाउंडेशन ने अभी हाल ही में दोस्तों संजय उबले को इंडिया पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है अपॉइंट किया है संजय उबले कौन है संजय उबले टाटा सन्स में बुनियादी संरचना और शहरी समाधान के प्रमुख हैं और इनको अभी हाल ही में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इंडिया पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है क्लियर है 
तो बिल गेट्स के बारे में आप लोग को पता होगा दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं मिलिंडा गेट्स इन्हीं की पत्नी हैं वाइफ हैं और इन दोनों का एक फाउंडेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन तो उसी के इंडिया पॉलिसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है संजय उबले को क्लियर है बिल्कुल तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जल्दी से और आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों वाईयानों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किस कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है तो इसको आपको बताना है अगला क्वेश्चन है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2019 का समापन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो जो भी इस तरह चीज़ें आप लोग बता पाएँ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो लोग टॉप 15 लोग होंगे सबसे पहले कमेंट करने वाले उनके नाम मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा आज की वीडियो में बात करते हैं कि कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनकी किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है तो जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम है प्राची पांडे रत्ना सिंह गुलशन कुमार संगीता रावत प्रीति राजपूत जूही राखी चौबे अलोक जाट अंचला कुमारी प्रियंका साहू अंश ठाकुर श्वेता राय हसन अली रिचिका कटियार दीपिका नेहा सिन्हा तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मंथली करंट अफेयर वीडियो आ चुकी है तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो इसकी पी फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस दिन अपडेट